はい、今日はですね、立ち上がりの難易度設定、環境を考える。プラスアルファで身体機能に対する介入も紹介できたらできしたいなと思っております。というわけで今日はですね、非常にシンプルな内容になっています。立ち上がりの難易度設定って、まあ皆さんよくやっていると思いますし、まあ環境を考える。まあ環境設定を考えるっていうことも皆さん臨床の中でよくやっていると思うんですが、まあそんな中、あの、僕のね、今回はですね、僕の考えですね。僕が臨床の中でどういうふうに考えて、どういった思考過程でそういったものをやっているのかっていうのを簡単に紹介していきたいと思います。まあ当たり前の話なので、まあそんなにあの得るものはないかもしれませんが、まあ何かのね、気づきになっていただいたりとか、何かの参考程度にしていただけると嬉しいなと思います。で、早速なんですけれども、まず基本的には、なぜ立てないのかですよね。うんまずはなぜ立てないのかっていうのをしっかり評価する必要がある。これはまあ当たり前なんですけど、その方がなんで立つことができないのかっていう、まあ、原因を探っていく。まあそこにはいろんな検査をやったりとか、あの検査に基づく評価をしてみたりとか、まあいろいろあると思うんですけれども、その話は今日はちょっと一回置いといて、まああくまでもやっぱり評価をしましょうねっていうのがまあ大前提になっていますよね。で、えー、まあなぜ立てないのかっていうのを考えた上で、次はのダンクステップとしては、まあいろいろあると思いますけれども、その一つに環境を変えてみるっていうのは一つ評価としてもいいのかなと思います。で、環境を変えてみるってどういうことかというと、例えばなんですけれども、ここで言う環境を変えてみるですね。ここで言う環境を変えてみるっていうのはどういうことかというと、椅子の高さを変えるだとか、まあ椅子の高さがちょっと高いだけで立ち上がりやすい人もいますよね。だから椅子の高さが高ければ立てる人、っていうのもいますし手すりが例えば横手すりだと立,てや立ちやすいとか縦手すりだと立ちやすいとかっていう人もいますよねとかあと床面ですよね床面が柔らかいと立ちにくい床面が硬ければ立てるとかっていう人もいますしあと車椅子の形状にもまあ椅子,椅子の関連してますけど車椅子の高さとかあの車椅子の形状によってもまた立ちやすさって変わってきますし、まあ、それに伴って椅子の座面ですよね座面がどうなってるかっていうところにも結構立ち上がりやすさ立ち上がりにくさっていうのは出てきます座面が柔らかいとか硬いとかあとは肘掛けですよね肘掛けがあれば立てるのよねっていう人もまあ結構いたりしますよね、まあ、そういったあの立ち上がるにあたってのその人の周りを取り囲う環境を考えてみるとこういう環境なら立ちやすいっていう環境って絶対あると思うんですよね。まあ、そういうのを探っていくっていうのは一つ立ち上がりの難易度設定という意味ではあのいいのかなと思います。で、まあ、いわゆる難易度設定って、まあ、いわゆる運動学習でいうとあの風呂状態とかまあ 85% ぐらいの成功率があの、まあ、程よいあの難易度というふうに言われてますよね。まあ、成功確率が 85% ぐらいなんでまあまあできるけどできないこともあるぐらいな感じですよね。まあそういった課題を適宜設定していくといいよねって言われているので、例えばまあ椅子が、えー、の高さが50センチのところからだったら立てるっていう方であれば、まあここで50センチだったら 100% 立てるんであれば、じゃあ45センチだったら 90% 立てると。で40センチだったらまあ 80% ぐらいだな。じゃ、40ぐらいから始めて、42、3センチぐらいからちょっと始めていって、どんどん40、35とか、ちょっとずつ下がっていけば、それは椅子の高さの難易度をちょっとずつ変えていってるってことになりますよね。手すりもそうですよね。手すりも。まず、両手手すりなら、まあ、100% 立てるけど、片手手すりになると、全然立てなくなっちゃう。っていうんであれば、じゃあ、片方は握る。片方はあまり握らない、触ってるぐらいで、じゃあ立つ練習してみましょう。これが 85% ぐらいかもしれないよね、みたいなところを評価していくとか、あと床面であれば、やっぱ柔らかい、柔らかい床面って立ちにくい人が多かったりしますよね。なので、ちょっと硬い目の床面で靴をちゃんと履いて立つっていうところから始めて、まあ家の中では柔らかい、なんか、あの、畳とか、あの、マットみたいなところから立つこともあるから、じゃあ、ゆくゆくはそういうところで練習していきましょうね、とか。まあ、車椅子もそうですね。車椅子も、まあ、今は、立ちやすい車椅子にしてるけれども、家で使うのはもっとちっちゃくて、えー、もっとコンパクトな、あの、あまり機能も、なんか、ついてないような車椅子から立たなきゃいけないから、じゃあ、徐々にそういう車椅子に変更していきましょうとか、座面とかもそうですよね。座面も。座面とか、肘掛けもそうですね。肘掛けも、
やっぱり肘かぎ屋をギュッとしてプッシュアップで立つ人って結構いたりしますけれども、まあ、それを最初はやっててもいいですがそれを片手でじゃあプッシュアップ片手だけでできるようになったら次はみたいな。段階付けをしていくというところですよね。で、この段階付けもただただ高さを変えればいいとか、手すりの持つところを変えればいいというのではなくて、やっぱり一回ここに立ち戻るわけですよね。なぜ立てないのかと。うん。これは、あの、例えば筋力がシンプルに足りないんであれば、じゃあ高さをね、普通に変えていけば、まあ、立てるようになるかもしれませんが、そもそも座面からの感覚が取れてないとか、あと、例えば手すりをつの使い方によってなんか引き込んでしまうとか、引っ張り上げてしまうみたいな、そういうものがないと立てないとか、いろいろ原因があったりしますので、それに伴って、例えばそこの、ここのに関わる障害って何なんだろうとかっていうところにも関わってくるので、まあ今日は評価についてはちょっと置いときますが、まあ一概にこう高さとか設定変えれば難易度変わるよっていうことではないよっていうのはご理解いただければと思います。で、その上で、えー、実際の環境を徐々に徐々に再現していくっていうのが必要かなと僕は思います。で例えば、まあ、これね、僕は一応回復期リハビリテーション病院に入、あのー、で働いているので、まあ、入院している患者さんでこれから家に帰ることを想定してリハビリテーションを行うっていうんであれば、こうやって環境を変えていきながら、徐々に実際の環境にを再現していくっていうのが大事ですね。あのー、その方が家に帰って、家のトイレでトイレをできるようにならないと、意味ないわけですよねリハビリテーションしていくわけであの病院のトイレでできるけど家帰ったらできないのねだと困っちゃうわけじゃないですか。ね。あのなので家のトイレの環境をできるだけ再現して実際の退院した時の環境をできるだけ再現すると。でこの再現がそんなの知ってるよっていう人多いんですけど意外とこの再現が甘かったりすること多いんですよね。あ家,の手すりてあの家のトイレ手すりついてるんでだから手すりついてるところで。練習してますとか言っていて実際蓋を開けてみたら家の手すりは縦手すりで病院は横手すりで練習してたみたいなことって結構あったりするんですよなのでこの実際の環境の再現度っていうのはすごく大事になってくると僕は思います横手すりと縦手すりだと結構違ったりするんでそれで困っちゃうっていう人もいますしあのできるだけねこの環境を近づけていくっていうのは床面がすごい柔らかい家とかってたまあったりしますし、うんあの椅子の高さがね低い椅子しかないのよっていう人もいますしあの、まあ、いろいろね福祉用具とかで代用できたりするので、まあ、実際の環境というのもこの実際の環境というのもこちらでできるだけ介護犬サービスだとか何だかいろいろ使ってこの実際の環境っていうのの難易度を調整することも可能ですよね。あの科学訪問とかにでえー、ここの環境を変えるっていうのも大事だと思うんですがそういうところトータル含めてじゃあ実際退院後にその方がやる動作の時の環境ってどんなんだろうねっていうのを固めていく過程の中でこの環境を近づ再現していく近づけていくっていう作業をやっていくとより家で可能なことがありますよね。であの今コロナ禍なんでなかなか難しいかもしれませんが可能であればやっぱり外出外泊とかして実際の家の環境で1日でも2日でもちょっと試してみてあここはこうだったよっていうののフィードバックをもらってあじゃあ病院でその足りないところ練習してからもう一回帰りましょうかみたいな風にやっていくとよりいいですよね。でえー、とさらにですね最後加えて身体機能面っていうところなんですけれども、まあ、一つあの身体機能面で付け加えるとすれば、まあ、いろんな評価をした上でやっていくのは当然なんですけれどもやっぱりこう立てない時にね体幹機能が弱い方って結構いらっしゃったりしますよねそこの評価をして体幹に対する大圧をかけて少し小遊びで復活すると立ち上がりやすかったりするっていう人もいるので、まあ、その話はまた別の動画にちょっとねまとめた方が分かりやすいかなと思うのでそういうのはそれでやっていきたいと思うんですけど今日の本題としては立ち上がりの難易度設定は環境を考えていくっていうのはすごく重要な視点になりますよねっていうのが今日の話でした最後まで聞いていただいてありがとうございました失礼します